Dear students, welcome to the class of heat and mass transfer. In this class, I am starting the fourth module. These are the topics given in the fourth module and it mainly deals with heat exchangers. Here we will discuss the topics heat exchangers, then classification of heat exchangers. First one, heat exchangers. Adhyam heat exchanger and the definition and the noka. Heat exchangers are devices that facilitate the exchange of heat between two fluids that are at a different temperatures. Okay. Heat exchanger and the one is hot fluid and cold fluid load heat transfer and the other device and heat exchanger and the one is the For example, in the case hot water and okay. cold water and the hot water and the use of the cold water and the temperature and the increase of the அதுனை UCM வெடுந்த device இந்தனு அதானு heat exchanger இந்த பரிந்து அதையது ஒரு hot fluid இந்த cold fluid லோட்டு heat transfer நர்த்தாம் வண்டி UCM device அனு heat exchanger okay heat exchangers are commonly used in a wide range of application from heating and air conditioning systems in a household to chemical processing and power production in large power plants means heat exchangers இந்த Application நான் வரையினது numerous ஆனு நம்மலை normal simple வீட்டலில் air conditioning system தோட்டுட்டு large power plants இல்லை வரை இந்தன்ட heat exchangers யூசேனன்டு ஒரு fluid இந்த அடுத்த fluid லோட்ட heat transfer அடுத்தாம் வண்டிட்டி okay the heat transfer in a heat exchanger usually involves convection in each fluid and conduction through the wall separating the two fluids e heat exchangers ले रेंड मोड of heat transfer आणु वेरिन्नदु उन्न conduction हम अड़तादे convection हम इपन नोक्यान इवड़ेर heat exchanger गाणिची रेंडु उरु hot fluid inner tube लोड पास सेहिन्नदु अधिन surround एधिट्टे उरु tube इंड अधिलोड cold fluid हम पास सेहिन्नदु okay आ hot fluid इन्न आ inner tube इंड inner surface लोड heat transfer नड़कनदु by convection inner surface இன்னு outer surface inner tube இந்த inner surface இன்னு outer surface லோட்டு heat transfer அடக்கணம் அந்தான solid body ஆனு அவுட heat transfer அடக்கணது by conduction ஆனு பின்ன again inner tube இந்த outer surface இன்னு a cold fluid லோட்டு heat transfer அடக்கணது அவுட convection ஆனு fluid motion ஆனு convection ஆனு அடக்கணது means heat exchangers லி 2 mode of heat transfer ஆனு விருந்து ஒன்னு conduction அதைப் போல convection அடுத்தது classification of heat exchangers மோன் criteria கண்சிரிச்சில் classification அன்னும் விடை discuss செய்யின்னது உன்ன based on nature of heat exchange process அதில் வெருந்தான் direct contact heat exchanger regenerator recuperator அதை வில் direction of fluid flow அன்சிரிச்சிட்டு parallel flow heat exchanger counter flow heat exchanger cross flow heat exchanger design and constructional features அன்சிரிச்சிட்டு concentric tube heat exchanger shell and tube heat exchanger First one, based on nature of heat exchange process. Heat exchange process in the nature and search it. We are in the first classification. Direct contact heat exchanger. Word meaning over here. End fluids. Hot fluid and cold fluid. Direct contact on the turn of the heat transfer. Okay. Heat exchangers in which two fluids exchange heat by coming into direct contact. He is called direct contact heat exchanger. Use of such a unit is restricted to situation where the mixing between two fluids is either harmless or is desirable. Your direct contact heat exchanger and why not use heat exchanger all the normally use in the situation and that is desirable and okay the avoidium but other condition other way mixing and the fluids in the mixing harmful effects on the produce a amount of part of the ஒரு கண்டிஸ்னில் நமக்கு direct contact heat exchanger யூசையா உட்டை example ஐட்டு ஒரு direct contact heat exchanger காண்சிடின்டு okay the figure shows a direct contact heat exchanger in which the steam mixes with cold water in this mixing process the steam condenses and hot water and non condensable gases leaves the container இது ஒரு container லோட்டு steam அதை வல cold water என்றையின்னுடு அது ரண்டும் நம்மிலும் மிக்ச் செய்யின்ன சமேத்து அ steam கண்டன் செய்யும் okay steam என்தையும் அ cold water வைட்டு கொண்டாக்டியும் சமேத்து steam அன்ன cold water லோட்டு heat transfer உண்டாவு okay steam high temperature அன்ன cold water low temperature heat transfer உண்டாவு steam என்தையும் latent heat reject செய்யும் 
latent heat of condensation a cold water load transfer yum steam condense yum a cold water load heat transfer varunad kondu thane adinte temperature increase yum okay means a cold water na avade heat cheyidu hot water container namaku porthe kedukka okay idile non condensable gases ok undengil adum container na porthottu povu okay idu <coughs> direct contact heat exchanger aanu adinte practical applications <coughs> open feed water heater D super heater, jet condenser, cooling tower, etc. <coughs> At the regenerator. In a regenerator, the hot fluid is passed through a certain medium called matrix. <coughs> then the heat is transferred to solid matrix and is stored there. The heat stored in the matrix is subsequently transferred to the cold fluid when the cold fluid passes over the heated matrix. <coughs> what are intermittent diet? ഓപ്പറേഷൻ ആണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സോളിഡ് മീഡിയം ഓക്കെ ആ മെട്രിക്സിലൂടെ ആദ്യം ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്യിക്കും ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആ മെട്രിക്സിലോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തും മെട്രിക്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ആ മെട്രിക്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആ മെട്രിക്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഹീറ്റഡ് ഓൾറെഡി ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് മെട്രിക്സിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിന് ശേഷം ആ ഹീറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എന്ത് ചെയ്യും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തും ഓക്കെ ഇതാണ് റീജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് റീജനറേറ്റർ ഓഫ് ഓപ്പൺ ഹെർത്ത് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് മെൽറ്റിംഗ് ഫർണസസ് എയർ ഹീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസസ് അടുത്തത് റെക്യൂപ്പറേറ്റർ ഇൻ എ റെക്യൂപ്പറേറ്റർ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സെപ്പറേറ്റിംഗ് വാൾ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രീം വിത്തൗട്ട് മിക്സിങ് ഓർ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ റെക്യൂപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും കൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് എ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ബി ഒന്നുകിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡും പാരലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറ പാരല തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മീൻസ് ഇവിടെ എന്താ റെക്യൂപ്പറേറ്ററിൽ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സും മിക്സിങ് വരുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നില്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ടു ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നുണ്ട് ഒരു ഡിവൈഡിങ് വാൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ബിന് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന് ഈ സോളിഡ് ബോഡിയിലോട്ട് കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും ത്രൂ ദ സോളിഡ് ബോഡി കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും പിന്നെന്താ ചെയ്യുക ഈ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിലോട്ട് അഗെയിൻ ബൈ കൺവെക്ഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതാണ് റെക്യൂപ്പറേറ്ററിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സൂപ്പർ ഹീറ്റേഴ്സ് എക്കണോമൈസേഴ്സ് എയർ പ്രീ ഹീറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ റേഡിയേറ്റേഴ്സ് എക്സെട്രാ അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ഫസ്റ്റ് വൺ പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഇൻ എ പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ബോത്ത് ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫ്ലോസ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എൻ്റർ ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഫ്രം സെയിം സൈഡ് ഫ്ലോസ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ലീവ് ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഫ്രം ദി സെയിം സൈഡ് പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡും സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ സെയിം എൻഡിലാണ് സെയിം സൈഡിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡും ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു സെയിം സൈഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു അത് പാരലൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്തു സെയിം സൈഡിൽ ലീവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഇൻ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എൻ്റർ ദ ഹീറ
ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ദ ക്രോസ് ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആർ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് മിക്സഡ് ആൻഡ് അൺമിക്സ്ഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഫ്ലോ കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആ ട്യൂബിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് മിക്സിങ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് ഇൻലെറ്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതിന് മിക്സിങ് പോസിബിളാണ് അതാണ് ക്രോസ് ഫ്ലോ മിക്സഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ക്രോസ് ഫ്ലോ അൺമിക്സ്ഡ് എന്താണ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബിലൂടെ തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മിക്സിങ്ങിലെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതേപോലെ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിനും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മിക്സിങ്ങിലെ ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നത് ബാഫിൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതെന്താണ് ക്രോസ് ഫ്ലോ അൺമിക്സ്ഡ് ആണ് അടുത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാരൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് എന്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അല്ല എന്താ വരുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ട്യൂബ്സ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ട്യൂബ് ക്യാരി ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് അതർ ട്യൂബ് ക്യാരി കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ട്യൂബ്സ് ആണ് ഓക്കെ സെയിം ആക്സസ് ഒരു ട്യൂബ് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ട്യൂബ് ഒരു ട്യൂബിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ കോട്ട് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും മറ്റേ ട്യൂബിലൂടെ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ സമയത്താണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ദ പാരൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആൻഡ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് അടുത്തത് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ടാലും മനസ്സിലാവും ഒന്നുണ്ടാവും ഒരു ഷെൽ അതേപോലെ അതിൽ ട്യൂബ്സും ഉണ്ട് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ട്യൂബ്സ് പാക്ക്ഡ് ഇൻ എ ഷെൽ വിത്ത് ദയർ ആക്സസ് പാരലൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഷെൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ട്യൂബ്സ് അതൊരു ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സെക്ഷനൽ വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്ര പേരെ ട്യൂബ്സ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഷെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ട്യൂബ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ വൺ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോസ് ഇൻസൈഡ് ട്യൂബ് ആൻഡ് അതർ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോസ് ദ ട്യൂബ്സ് ത്രൂ ദി ഷെൽ ഫ്ലോസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ട്യൂബ്സ് ത്രൂ ദി ഷെൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ട്യൂബിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ഷെല്ലത് ആ ഷെല്ലിലൂടെയും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഫ്ലൂയിഡ് ട്യൂബിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്ടിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ ഷെൽ സൈഡിലൂടെയും ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടിനും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കും ഓക്കെ ട്യൂബ് ഇൻലെറ്റ് പിന്നെ ട്യൂബിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തു ട്യൂബ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അതേപോലെ ഷെല്ല് ഇൻലെറ്റ് ഷെല്ലിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ഷെൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ബാഫിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാഫിൾസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ക്രിയേറ്റ് ടെർബുലൻസ് ഇൻ ദ ഷെൽ സൈഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ടു എൻഹാൻസ് ദ ക്രോസ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് റിലേറ്റീവ് ടു ട്യൂബ്സ് ബാഫിൾസ് ആർ ജനറലി പ്രൊവൈഡഡ് ബാഫിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫ്ലൂയിഡിനെ ഷെൽ സൈഡ് ഫ്ലൂയിഡിനെ ഡയറക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ബാഫിൾസ് ഇല്ലത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ക്രോസ് ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ടർബുലൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് എന്താ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനാണ് ബാഫിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആർ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ